നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സോങ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സോങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ തന്നെ ചാനലായ കാവ്യ ഫിലിംസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ട്രെൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോവുകയോ ചെയ്ത ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീസർ ഇറക്കിയ സമയത്ത് എന്തായാലും അതിനെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വലിയൊരു ചാനലിൽ തന്നെ ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സോങ് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാലര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ആ ഗാനം ഇതുവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ രണ്ടായിട്ട് അതായത് നമ്പർ ടു ആയിട്ട് ഈ ഗാനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ഗാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കാര്യമാണ് അൻപത് കോടിയോളം മുടക്കുമതലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഢി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാശ് മുടക്കിയതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു വലിയ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന വലിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമുകളാണ് നമുക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഗാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണിമൂന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഗാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിമൂന്നിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ണിമൂന്നിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചെറിയ ഒരു പയ്യനുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെയും ഫേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ നായികമാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഗാനത്തിന് വേണ്ടി രഹസ്യമായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്തായാലും ആ ഒരു റൂട്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതിയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മമ്മൂട്ടിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉണ്ണിമൂന്നിനെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗാനം മിക്കവാറും അടുത്തതായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യ ആ ഒരു ട്രിക്കും നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആവറേജ് അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ആ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളിൽ തോന്നിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും ഒരു ക്ലാസിക് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പഴമയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാല കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എവിടെയോ മറ്റോ കേട്ടുമറന്ന ഒരു മ്യൂസിക്ക് സാമ്യം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് ടോട്ടാലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ അതായത് അൻപത് കോടി രൂപ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗാനം തന്നെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമയായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഈ ഒരു ഗാനത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതായത് വളരെ കളറിങ്ങൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രസകരമായിട്ടുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും മുല്ലപ്പൂ തൂക്കിട്ടേക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ കഴിവും ഈ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ഗാ